সিস্টার ভিউ প্রোগ্রাম থেকে আমি আপনাদের সাথে আছি আর আছেন আমাদের সাথে ডক্টর ফাতিমা খানম ওনার ওনার সাথে পরিচয়ের আগে আমি আমরা বিষয় যেটা আজকে আলাপ করব সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনাদেরকে কল করতে পারেন চলুন পরিচয় করে দেই ফাতিমা আপনাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপু ভালো আছি আজকে যে বিষয়টি আমরা আলাপ করতেছি সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস গ্যাস্ট্রাইটিসের ব্যাপারে আপনাদেরকে একটু বলেন ওই জিনিসটা কি অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি আমাকে প্রশ্নটা করার জন্য তো প্রথমে আমি শুরু করার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি বিসমিল্লা আলহামদুল্লাহ সালাত সালাম আলা রসুল করিম আলহামদুল্লাহ সাইদ ওয়ানির রাজিম বিসমিল্লাহ রহমানির রাহিম আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবান্ত অশেষ শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে আবারও আপনাদের সকলের সামনে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন তো আজকে যে প্রশ্নটা কানি থেকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস সে বলছে গ্যাস্ট্রাইটিস সম্বন্ধে কিছু বলার গ্যাস্ট্রাইটিসটা কি হ্যাঁ গ্যাস্ট্রাইটিস শব্দটা আপনাদের কাছে আমার একটু কঠিন মনে হলেও কিন্তু অনেকেই জানেন গ্যাস্ট্রাইটিসটা কি সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে স্টমাক গ্যাস্ট আমরা বলি যে মানে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সাধারণ ভাষায় যেটা বলি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাগুলো সেইগুলোই আর কি আমি বলতে যাচ্ছি তো গ্যাস্ট্রাইটিস মানে ইনফ্লামেশান যখন স্টমাকের লাইনিং প্রত্যেকটা আপনি দেখবেন মুখের মধ্যে দেখেন ভিতর গালের ভিতর দেখেন পাতলা একটা পর্দার মতো থাকে চোখের মধ্যে একটা পর্দার মতো পাতলা একটা লাইনিং বলে এটাকে ঢাকা থাকে তো স্টমাকের ভিতরে কোনো পাতলা পিচ্ছিল একটা লাইনিং আছে এটা যখন ইনফ্লেমড হয়ে যায় ইনফেকশাস হয়ে যায় ফুলে যায় বিভিন্ন ধরনের যেমন একটা জায়গায় যদি আপনি চুল কান সে জায়গাটা ফুলে যাবে সেখানে পানি ঝরবে ব্যথা হবে এইরকম জিনিসগুলো আর কি বলে কি যেগুলো মানে ইনফ্লামেশন হওয়া যেটাকে বলি সেরকম হয়ে গেলেই আমাকে বলে গ্যাস্ট্রাইটিস হয় তখন তখন নানা ধরনের সমস্যা হতে থাকে হ্যাঁ গ্যাস্ট্রাইটিস এটাই হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস মানে এটার সিমটমটা কি সিমটমটা হচ্ছে আমরা কি করে বুঝব বুঝবো কি করে গ্যাস্ট্রাইটিস হলে দেখা যাবে পেটের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা করবে বুক জ্বালা পোড়া করবে বুক জ্বালা পোড়া করবে হজম শক্তি সেরকম হবে না টক টক ঢেকুর আসবে তারপরে হচ্ছে মনে করেন অল্প কিছু খেলে মানে প্যাট ভরা ভরা লাগবে পেট ভরা ভরা লাগবে অনেক সময় বমি বমি লাগতে পারে বমিও হতে পারে তারপরে বার্পিং যেটা মানে ঢেকুর ওঠা অথবা ফার্টিং যেটাকে বলে গ্যাস বের হয়ে যাওয়া এই ধরনের উপসর্গগুলি আসে তাতেই বোঝায় বা বুকের মধ্যে ব্যথা লাগে মানে পেটের মধ্যে যথেষ্ট ব্যথা হচ্ছে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে এই এগুলো দিলেই আমরা বুঝতে পারি যে গ্যাস্ট্রিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা হচ্ছে সম্ভাবনা হতে পারে যে এই যে ব্যথাটা কি পছন্দভাবে হয় না হালকা থাকে হ্যাঁ এখন কথা হলো ব্যথাটা হচ্ছে যদি সেখানে কোনো ধরনের আলসার হয়ে যায় কোনো ধরনের ঘা হয়ে যায় কেন ওই জিনিসটা আমি প্রথমে একটু বললে বলতে যাচ্ছি আপনাদের বোঝার জন্য যে আমরা যে খাবারগুলো খাই সে খাবারগুলো হজমের জন্য একটা অ্যাসিডের প্রয়োজন হয় সেটাকে আবার হাইড্রোক্লিক অ্যাসিড বলে এটা স্টমাক থেকে নির্গত হয় এবং সেটা স্টমাকের মধ্যে এসে হজমকে হেল্প করে এই যে স্টম অ্যাসিডটা যদি কোনো কারণে বেশি হয়ে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে ওই লাইনিংটা ক্ষত করে লাইনটা ক্ষত হয় আর ক্ষত হয়ে যদি যায় তাহলে কি হয় সেখানে সে ঘায়ের মতো হয় আর ঘা হলে নার্ভগুলো আসে নার্ভ রুটারগুলোর মধ্যে আসে সেখান থেকে পেন সৃষ্টি হয় সুতরাং প্রচুর ব্যথা হতে পারে বেশি ঘা হলে প্রচুর ব্যথা হতে পারে আবার যদি অল্প 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 ব্যথা হবে আবার যদি মনে করেন যে না ঘা হয়নি কিন্তু কেমন যেন একটা আপসেট আসে বুক জ্বালা জ্বালা একটা ব্যথা ব্যথা হালকা হালকা সেরকম হতে পারে বিভিন্ন উপসর্গ দিয়ে হয় নির্ভর করে সিভিয়ারিটির উপর কতটা সিভিয়ার সেটার উপর সেটা কি সিমটম এই এই রকম দেখাতে যে ব্যথা থাকে কোনো সময় কি হতে পারে ব্যথা না হয়ে সেটা হতে পারে হ্যাঁ ব্যথা নাই যে প্রথম দিকে যেটা হয় সেটা ব্যথাই থাকে না ব্যথা থাকে না একটু বুক জ্বালা জ্বালা একটু অস্থির অস্থা ভাব কোনো সময় টুকটুক হালকা ব্যথা ব্যথাই নাই বলতে গেলে ব্যথাই নাই যে ব্যথা নাই প্রথম উৎপত্তি তো সেখান থেকেই তখন কোনো ব্যথাই থাকে না একটু বমি বমি ভাব থাকতে পারে একটু ফুল মনে হবে বুক ভরা ভরা লাগবে তারপরে হচ্ছে এগুলো এরকমই আর কি প্রথম দিকে হয় না একটু বুক জ্বালা পোড়া করবে সোজা কথা বুঝবেন যে আপনার ভিতরে যেমন খেলেও মনে হচ্ছে মানে ক্ষুধাটা মরতেছে না খাওয়ার পরে মনে হচ্ছে কেমন যেন লাগতেছে আবার খেলে পরে একটু ভালো লাগতেছে এগুলো দিকে বোঝা যায় আর কি প্রথম দিকে ব্যথা প্রথমেই হয় না তাই এইসব কেন হয় কেন হয় এই যে কথাটা বলে না বিরাট কথা হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে অনেকগুলি কথা 
প্রথম কথা হচ্ছে যে কোন ব্যাকটেরিয়া যদি একটা বিশেষ করে স্টমাকের ভিতরে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে হেলিকো ব্যাকটেরিয়া হেলিকো পাইরেলি ব্যাকটেরিয়া বলে এটার নাম এই ব্যাকটেরিয়া স্টমাকের মধ্যে থাকে এবং এখানে ইনফ্লামেশন করে ঘা করে তো এই কারণে একটা হতে পারে তাদের একটা ঘটনা হতে পারে তারপরে হতে পারে বিভিন্ন তরুণ ওষুধ আমরা যে খাই ওষুধের মধ্যে হচ্ছে যেমন আমি বলবো অ্যাসপিরিন তারপরে হচ্ছে পেইন কিলার পেইন কিলার অনেক পেইন কিলার আইব্রোফেন এই টাইপের জিনিস যেগুলো এগুলো এগুলোর একটা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে মানে গ্যাস্ট্রিকে অ্যাসিড স্টমাকে মানে অ্যাসিডিটা বাড়িয়ে দেয় এই জন্য ডাক্তাররা প্রায়ই বলে থাকেন যে যদি আপনার অ্যাসিডিটের সমস্যা থাকে তাহলে আমরা আপনাদেরকে আর্থাইটিসের এই যে ওষুধগুলো মানে পেইন কিলারগুলো আমরা দিতে পারতেছি না কিন্তু দিলে দেখা যায় আরেকটা সমস্যা অ্যাসিডিটি বাড়ে আবার অনেক সময় কন্ট্রোল ওয়েতে আমরা দিয়ে থাকি তখন কি করি সেখানে এটার সাথে কিছু ওষুধ সাথে যেমন আমি প্রাজল এই টাইপের অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ দিয়ে আমরা হয়তো কন্ট্রোল উঠে দিয়ে দিয়ে থাকি আবার অনেকে আমরা দিতেও পারি না বা লঙ্গার পিরিয়ড দিতেই পারি না সুতরাং যারা এগুলো খান আবার যারা হার্টের রোগী আছে রেগুলার অ্যাসপিরিন নিতে হয় তাদেরও সমস্যা কেন রক্ত যাতে জমে না যায় যত ঘন না হয় অ্যাসপিরিন তারা খান তো তাদেরকেও আমরা করি কি সেখানেও কিন্তু এই জিনিসটা দেখা দিতে পারে তো এটাও একটা কারণ হতে পারে তারপর যারা অ্যালকোহল যদিও আমরা মুসলিম আমরা অ্যালকোহল খাই না কিন্তু যেহেতু একটা ডিজিজ নিয়ে আমি আলোচনা করছি আমাকে অ্যালকোহলের কথাটা বলতেই হয় যারা অ্যালকোহল বেশি খান তাদেরও হতে পারে তারপরে স্ট্রেস আরেকটা হতে পারে স্ট্রেস আমি একটা কথা বলছিলাম স্ট্রেস এত একটা খারাপ জিনিস এটা আমি বলবো বিরাট রোগ স্ট্রেস এটা যেমন আমার ডায়াবেটিস গতদিনে আমি বলছিলাম যে ডায়াবেটিসটা বাড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনি স্ট্রেস হলে কিন্তু অ্যাসিডটাও পরিমাণটা বেড়ে যায় কোনো কিছু সব কিছুই আপনার ঠিক আছে কিন্তু আপনি খুব স্ট্রেসফুল আছেন মানসিকভাবে বা একটা অপারেশন হয়েছে আপনাকে মনে করে কখনো কখনো কোনো অপারেশন বড় বড় অপারেশনগুলো যখন হয় এবং এমন কি কাউকার প্রেগনেন্সি থাকে এই যে মানে একটু অ্যাবনর্মালিটি আপনার শরীরের মধ্যে আসলো তার একটা স্ট্রেস আপনি আসে এই যে এগুলোর থেকে কি হয় প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড বের হয় মানে আনকন্ট্রোলেবল অনেক সময় হয়ে যায় তো সেটাও একটা কারণ হতে পারে আবার অনেক সময় ইমিউন সিস্টেম অনেকের ইমিউন সিস্টেম ভেরি লো তো ইমিউন সিস্টেম ল হয় সেখানেও কিন্তু এটা হতে পারে তো মোটামুটি এইগুলাই আরেকটা হচ্ছে খাবার দাবারের মধ্যে কেন হয় যেটা বললেন খাবার দাবারের মধ্যে যেটা এই অ্যাসিডটা বাড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি একটা কথা আমি বলি যে আমরা পড়েছি আগে যদিও আজকাল করে বলা হচ্ছে না কিন্তু এটি আসল কারণ শর্টকাটে হাড়ি কারি ওয়ারি হাড়ি মিন্স তাড়াহুড়া করে খাওয়া যে আর কারি হচ্ছে স্পাইসি ফুড স্পাইসি ফুড আর ওয়ারি হচ্ছে এই যে স্ট্রেস যেটা চিন্তা ভাবনা করি আর কি তো হাড়ি যেটা বললাম হাড়িটা কিভাবে খাবারটা যখন আমরা খাই আমাদের খাবার খাওয়ার মধ্যে তো তিন ধরনের খাবার আছে যেমন প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট তারপর হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবার প্রোটিন আর হচ্ছে ফ্যাট মেইনলি তিনটা ধরন তিন গ্রুপের খাবার তো কার্বোহাইড্রেট যেটা মানে ভাত রুটি কেক বিস্কিট এইসব খাবার যেগুলি আছে সেই খাবারগুলি কি হয় মুখের থেকে শুরু হয় কিন্তু ডাইজেশনের প্রসেসটা মুখ থেকে শুরু হয় তো মুখ থেকে যখন শুরু হয় সেখানে অ্যামাইলেস বলে একটা অ্যানজাইম আছে মুখের মধ্যে সেটা তখন থেকে কিন্তু শুরু করে এখন হয় কি আমরা যখন খাবারটা গিলে ফেলি চট 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 গিলে ফেলি দুই একটা চিবানো দিয়ে গিলে ফেললাম তো ওই অ্যামালাইস মানে মুখের মধ্যে থুতু যেটা আছে লালা যেটা আসে আমি বলি অ্যামালাইস আসলে লালা এই আপনি যখন কোনো খাবার দেন মুখের মধ্যে প্রচুর লালা আসে তো এই লালার মধ্যে আসে অ্যামাইলেস তো অ্যামাইলেস তখন থেকেই করি এটাকে কিন্তু ব্রেকডাউন করতে শুরু করে যদি ওইখানে যদি আমি কিছুক্ষণ চর্বণ করি কিছুক্ষণ চিবিয়ে চিবিয়ে ভালো করে চিবিয়ে চিবে খাই তাহলে দেখা যাবে ওটা কি হবে ওটা ওখান থেকে বের হয়ে মানে ওখান থেকে ডাইজেশন শুরু হয়ে যাবে তো হাফ ডাইজেশন যদি আমি এখানেই করে ফেলি তাকে তাহলে স্টমাকে যখন যাবে স্টমাকের ডাইজেশনের জন্য যে অন্যান্য অ্যানজাইমও আসে এখানে প্লাস হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডটাও আসে তো হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডে অ্যাসিডটা কম আসবে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডের মেন উদ্দেশ্য যে আমাদের ওই খাবারের সাথে অনেক ব্যাকটেরিয়া অনেক ধরনের খারাপ জিনিস যায় সেগুলোকে কিল করে কিল করে তো আমাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু ওই যে বেশিক্ষণ যদি সেখানে ডাইজেশন হতে থাকে যেহেতু আমি মুখ দিয়ে করি নাই মুখের কাজটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি স্টমাকের উপর স্টমাক যতক্ষণ এটাকে এটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবে ততক্ষণ ওই হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডও আসতে হবে তাহলে দেখা গেলো হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডটা বেশি আসলো তো এখান থেকে একটা কারণ হতে পারে তো আমরা যে মুখে ভালো করে চিবে নেই দেখেন আপনি যদি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম কী বলছেন যে খাবার ধীরে ধীরে খাও ধীরে ধীরে খাও তাড়াতাড়ি গপ গপ করে গেলে ফেলেন ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাও 
এর একটা কারণ দুইটা কারণ আছে একটা কারণ হচ্ছে যখন আমি চিবিয়ে খাচ্ছি আমি তার এটা ডাইজেস্ট করেছি আমার শরীরের জন্য ভালো হাইড্রোক্লোসে কম আসতেছে আর একটা জন্য আমার তৃপ্তি আসতেছে আমি অল্প খাবারে আমার তৃপ্তি তৃপ্তি লাভ করতে পারি ও খুব অল্প খাবারে আর নতুবা তো আমাকে এক প্লেট খেতে পারে দুই প্লেট খেতে পারে কেন আমার তো খাবার তৃষ্ণাটা মেটে নি আমি বারবার খেতে পারি আর ওইভাবে অল্প অল্প করে যদি খাই অনেকক্ষণ চিবিয়ে খাই আমার স্বাদ গন্ধ সব কিছু নিয়ে আমার আমার যে মানসিক একটা স্যাটিসফাইড সে স্যাটিসফ্যাকশনে চলে আসে দেখেন দুটো জিনিস যেমন বলা হচ্ছে ইসলাম আছে ওয়ান থার্ড খাও ওয়ান থার্ড খেয়ে আপনি কীভাবে নিজেকে মানে স্যাটিসফাইড রাখবেন সেটার একটা ওয়ান ওয়ে ওয়ানের ভালো করে চিপিয়ে খাওয়া আর দ্বিতীয় ওয়ে হচ্ছে যে এটাকে অলমোস্ট হাফ আমি ডাইজেস্ট করে ফেললাম ওখানে আমার ডাইজেশনের পণ্য তাহলে এটা কারণ এই যে হাড়ি যেটা বললাম আর কারি যেটা বললাম স্পাইসি ফুড সেই স্পাইসগুলা কি করে সেখানে ওই অ্যাসিডগুলা বেশি নিঃসরণ করতে হেল্প করে মানে বিশেষ করে মরিচের কথা আমি বলব মরিচের গুঁড়া মরিচের পাউডার মরিচের টুকরা শুকনো মরিচ আপনারা দেখবেন এটা ডাইজেস্ট হয় না ইভেন মরিচের টুকরা দেবেন ইভেন এই যে মলের সাথে মলের সাথে দেখবেন টুকরা টুকরা মরিচ যদি খাইয়া থাকেন ওগুলো টুকরা টুকরা বেরোয় মানে ডাইজেস্ট করতে পারে কিন্তু এটা আপ্রাণ সে চেষ্টা করে এটাকে সে এই ডাইজেস্ট করার জন্য আর ডাইজেস্ট করার জন্য বারবারই সে কিন্তু ট্রাই করতেছে ট্রাই করতেছে ট্রাই করতে তো বারবারই অ্যাসিড হচ্ছে কিন্তু পারতেছে না সুতরাং যে মরিচ শুকনো মরিচটা যদি খাই না কম খান আপনারা কেন আমার যত বাঙালি ভাতে মাসে বাঙালি সুতরাং আমাদেরকে একটু ঝাল টাল বেশি খেতে হয় অনেকে মরিচ খুব খান বিভিন্ন ধরনের মরিচ আমি বলবো এটা কিন্তু একটা কারণ আর আরেকটা কারণ বলছিলাম স্ট্রেস হ্যাঁ স্ট্রেস করলে তো আমরা জানি যে এই লেস হয় বেশি তো এই হলো কারণগুলো জি তাহলে আপনি বলবেন যে খাবার স্পাইসটা রিডিউস করার জন্য অবশ্যই পাইসটা যত পারে আপনি আমি তো বলবো যখন আমরা যে ট্রিটমেন্ট যখন করি পেশেন্টদেরকে আমরা কী বলি যাদের এরকম হাইপার অ্যাসিডিটি হয়ে যায় বুক জ্বালাপড়া করে প্রবলেম হয় আমরা পরিষ্কার বলে দিই যে আপনার বয়ল সিদ্ধ করে খান সফট জিনিস খান হার্ড জিনিস খাবেন না ভাজা পোড়া খাবেন না হুম সফট জিনিস খান সফট করে খাবেন এবং সিদ্ধ করে দেখেন মানে সাদাদের মধ্যে হোয়াইট যারা আছেন তাদের মধ্যে আমি বলি তারা কিন্তু আমাদের মধ্যে স্পাইসি ফুড খান না তারা খায় হয়তো মাসে একদিন খেলো একবার খেলো ওটা তো অন্য ব্যাপার কিন্তু আমরা তো রেগুলার খাচ্ছি তারা কি করে মাসে একদিন হতো খেলো তখন ওটা তারা ধন্যবাদ বয়ল করে আপনি স্টুডিও থেকে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনাকে কোনো আপনাকে কোনো প্রশ্ন আছে আলোচনা চলে যাচ্ছি তো আর ওষুধ গুলো খান এমনিতে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়েও যায় তো এই জন্য বলছি যে আমি আমি নিজেও পার্সোনালি আমি স্পাইস খুব কম খাই স্পাইস আমি অ্যাভয়েড করি তা আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে বাঙালিদের বেঁধে দেখা গেছে পাকিস্তানি বাঙালি যারাই বলে আমরা যারা স্পাইস বেশি খাই স্পাইস ইন্ডিয়ান যারা আছে তাদের মধ্যে দেখা যায় এটা এই সমস্যা হয় বেশি বেশি খাওয়ার জন্য অ্যাসিডিট হয় পরে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন হয় আলসার হয়ে যায় আলসার হয়ে যায় পেপটিক আলসার হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এগুলো হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ আবার অনেকেই আছেন হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে আর মানে যখন এইসব হয়ে যায় প্রথম প্রথম করণীয়টা কী প্রথম প্রথম করণীয় হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে যে ওই যে বললাম খাবারের ব্যাপারে কিছু খাওয়ার মধ্যে রেস্ট্রিকশন আছে এটা বললাম ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে একটা কথাই বলছিলাম যে খুব ভালো করে চিবিয়ে খাবেন ফুল স্যাটিসফ্যাকশান নিয়ে খাবেন তারপরে যে খাবারগুলো রান্না করবেন সেগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নরম করে খাবেন নরমভাবে খাবেন কড়কড়া ভাজা চোড়া আমরা যে অনেক সময় খুব ভাজা ভুজা খাই সেগুলো খাবেন না ফ্যাট ফ্রি আর স্পাইস ফ্রেস ফ্যাটটাও কিন্তু খারাপ ভাজ ভেজে ভেজে সব আমরা মানে অনেক অয়েল দিয়ে তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে খাবার খাই এটাগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু একটা কারণ অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করার এগুলো বন্ধ করতে হবে তারপরে ধরনের আরও আছে যেমন আমি বলবো স্মোকিং 
যারা স্মোক করেন তারা স্মোক করতে পারবেন না স্মোক করলে কিন্তু বাড়ে স্মোকে কনেগুলা ব্লাড প্রেসার যেমন বাড়ে ক্ষতি করে এক্স্যাক্টলি আপনার এটারও ক্ষতি করে আচ্ছা তারপরে অনেকে স্মোক করেন না কিন্তু বাট পান খান পান খাওয়া কিন্তু খারাপ না পান সুপারি ইজ গুড এটা খাওয়া খাওয়া ভালো কিন্তু পান সুপারি সব সমস্যা হচ্ছে আমরা জল একটা কল আসছে আমরা কল নিয়ে নেই জি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আমি মনে হয় আমার মনে হয় ভালো হবে আপনার আর্তের জন্য আমি নেক্সট প্রোগ্রামটা করবো ওখানে ভালো করে উত্তর দিব আপনি যে ওষুধ গুলা খাবেন সেটা হচ্ছে আপনি তো পেন কিলার খেতে গেলে সমস্যা হবে আপনার ওই যে বললাম আজকে যে প্রোগ্রামটা বলছিলাম আপনার যে পেন কিলার খেলে যেমন আইবুপ্রোফেন ট্যাবলেট যদি আপনি খান যদি আপনার গ্যাস্ট্রিকের হ্যাঁ সমস্যা হবে সেটা আপনি পারবেন না খেতে ন্যাপ্রক্সেন ন্যাপ্রক্সেন ট্রাই করে দেখতে ক্ষতি করে সেটা বলছে এলাকায় এতে গেলে খেতে পারেন তারপর আপনি তাহলে কি করবেন আইবু জেলটা মলম হিসাবে মলম হিসাবে এটা আমার কোনো কাজ হবে না বুঝছেন এটা লাগাতে হবে হাঁটুতে ভালো করে ধরে রাখবেন কিছুক্ষণ পাঁচ সাত মিনিট তারপর সেটা সরিয়ে আপনি ওই রসুন আর তেল দিয়ে যেটা জাল দিয়ে আপনি রসটা বের করে রাখবেন সেইটা করবেন কি আপনি ওখানে লাগাবেন লাগিয়ে রাখবেন এরকম কয়েকদিন করে দেখেন কি অবস্থা হয় পানের মধ্যে পান খাওয়া ভালো পান সুপার ঠিক আছে পানের সাথে যারা জর্দা খান সাদা পাতা খান কিমাম খান এগুলো কিন্তু আসলে এই তামাকের একটা মানে অংশ তামাক দিয়ে যেমন বিড়ি সিগারেট তৈরি করা হয় এগুলো কিন্তু একটা অংশ কিন্তু বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ফর্মে এখন যদি আপনি আপনার আলসার আছে আলসার যদি হয়ে যায় বা গ্যাস্ট্রিসের সমস্যা আপনি যদি পানের সাথে এগুলো খান কখনোই আপনার কিন্তু এটা ভালো হবে না কমবে না আপনি যত ওষুধই খান তার সাথে কোনো ওষুধে কাজ হবে না কেন ওইটা কাজ করতে দিবে না তো এই জন্য এই জিনিসটা আপনাকে কি করতে হবে ওটাকে বন্ধ রাখতে হবে যে পানের পান খান সুপারি খান কিন্তু এগুলো খাওয়া যাবে না আরেকটা জিনিস যে অনেকে বলে যে গাছের মধ্যে অনেক সবজি খাওয়া যায় না সেটা কি ঠিক হ্যাঁ সবজি খাওয়া যায় না সবজি হ্যাঁ অনেকের যেমন অনেক সময় স্যালাড যারা আছে স্যালাড খেতে পারে অনেকে কিন্তু এগুলো হজমের সমস্যা হয় যাদের হজমের সমস্যা হয় সেগুলো সবজিগুলোকে সিদ্ধ করে নেবেন সিদ্ধ করে মানে বয়ল করে সিদ্ধ করে রান্না করে নিলে তাহলে হবে খাওয়া যাবে এবং একটু কমিয়ে খেতে হবে কারণ সবসময় তো সম্ভব না খাওয়া তারপর যেমন কিছু জিনিস আছে ড্রিঙ্কসের মধ্যে আছে যেগুলো কীগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে আমাদের সেই ড্রিঙ্কসের মধ্যে যেমন অরেঞ্জ জুস খাওয়া যাবে না লেবুর রস খাওয়া যাবে না হ্যাঁ আপেল সিডার ভিনেগার ট্রাই করে দেখতে পারেন যদি এটা খেলে আপনার কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে খেতে পারেন নতুবা না খাওয়াটাই ভালো তারপরে হচ্ছে কোনো ফ্রুট বিশেষ করে টক জাতীয় ফ্রুটগুলো সেগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ এগুলোতে অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয় অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয় এগুলো কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কমাইতে হবে তারপরে যাদের অনেকের আবার কফি চা কফি যাদের খান 
চা কফিতেও কিন্তু ইনক্রিজ করে চাতেও কিন্তু খালি পেটে চা খেলে এগুলো তো এদেরকে চা কিন্তু কমে আমি কমিয়ে দিতে হবে যদি ভালো হয়ে যান তখন হয়তো একটু একটু দু কাপ চা খাইলেন সকালে এক কাপ বিকালে এক কাপ চা খাইলেন অসুবিধা নেই কিন্তু চাটা কমিয়ে নিতে হবে চা কিন্তু আবার ধরেন অনেক ব্ল্যাক টি বলতে আমি বলি কি এটা কী বলে গ্রিন টি অনেক গ্রিন টি আসলে চা পাতা না কিন্তু জাস্ট গ্রিন টি অন্যান্য জিনিস দিয়ে করা সেগুলো খেলে আবার হয়তো নাও হতে পারে সে তখন খাওয়া যেতে পারে গ্রিন টিগুলো খাওয়া যেতে পারে অসুবিধা নাই সেগুলো খাওয়া যেতে পারে তো এই এই ফিজিড ড্রিঙ্কস আছে যাদের হবে ফিজে কার্বোনেটেড ওয়াটার অনেক সময় ফিজিড ড্রিঙ্কস বা প্লেন ওয়াটারের মধ্যে কার্বন গ্যাস দিয়ে তৈরি করে বাবুল হয় খেতে ভালো লাগে একটু মজা লাগে কিন্তু এই ধরনের ড্রিঙ্কসগুলো কিন্তু কার্বোনেটেড ওয়াটার সেটাও কিন্তু অ্যাসিডিটি বাড়ায় সেখানে আমাদের সেটা থেকে বিরত থাকতে হবে আচ্ছা মানে ফিজিডিংগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ফিজিডিং ফিজিডিংস এমনি তো শরীরের জন্য ভালো না ফিজিডিংসের মধ্যে কতগুলো জিনিসের সুগার আছে আবার অনেক সময় আজকাল বলতে ক্যালোরি ফ্রি যেগুলো বলা হচ্ছে সুগার নাই বাট সেখানে স্যাকারিন আছে স্যাকারিন তো আরও খারাপ আমি বলবো সেটা আরও কেমিক্যালস মিষ্টি মানে সুগার বাড়াবে না কিন্তু বডিতে একটা এক্সট্রা কেমিক্যালস এসে ঢুকলো ফরেন পার্টিকুলার সে বডির মধ্যে ঢুকলো সেটাও ক্ষতি করে আর যেটার মধ্যে চিনি আসে সেটা চিনি আসে কালার আসে তারপরে স্টেবিলাইজার আসে এই এই যে জিনিস কার্বন এগুলো কিন্তু শরীরের জন্য কোনো কোনো বস্তাতেই ভালো না মাঝে মধ্যে ঠিক আছে খুব একদিন হয়তো একটুখানি খেলেন খুব কম রেয়ার পারতে পক্ষে এবং পানি ইজ দ্য বেস্ট ড্রিঙ্ক পানির উপরে আছে আল্লাহর দান ন্যাচারাল ওয়াটার সবচেয়ে বেস্ট ড্রিঙ্ক ওই যে খাওয়ার খাওয়ার ব্যাপারে খাদ্য ব্যাপারে অনেক বলে যে যাদের গ্যাস্ট্রিক ওরা ব্রান কোনো কিছু খেতে পারে না ব্রান ব্রেড খেতে পারে না ওদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা কারণ কি ব্রাউন ব্রেড খেতে পারে না ওই যে বললাম না ওখানে কিছু ফাইবার আছে ব্রাউন ব্রেডের মধ্যে কিছু ফাইবার আছে ফাইবার থাকার কারণ হয় কি ওটা ডাইজেশন অসুবিধা আপনি ভালো করে ছিবান অর্ধেক ওখানে শেষ করে দেন তাকে আপনি সেটা না করে ছেড়ে দিলেন স্টমাকের এখন কঠিন জিনিস এসে পড়লো পেটের মধ্যে তো কঠিন জিনিস আসলে তো তাকে তো অনেকক্ষণ ধরে রেখে সে তখন ছাড়বে না যতক্ষণ ডাইজেশন সে তখন তাক চাক ছাড়বে না সে করতেই থাকবে সে এখানে প্রসেসিং করতেই থাকবে যে বল না ব্ল্যান্ড হচ্ছে না ভালো করে ব্ল্যান্ড হোক ভালো কারণ শক্ত জিনিস ব্ল্যান্ড হতে সময় সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে তো ওই বারবার অ্যাসিড আসছে যতক্ষণ তো এখন যদি আপনি ওইটাকে সফট করে নেন বা ওই যে আগে মুখে কিছু চিবিয়ে নেন বা অল্প পরিমাণে খান তাহলে অটোমেটিক আপনার মানে একটা কী বলে ব্যালেন্স হয়ে যায় আপনাকে একটু ব্যালেন্স করতে হবে আর ওই যে বললাম না ওষুধ তো আসে ওষুধের সাথে যেমন অ্যান্টি অ্যান্টাসিড যেটা আছে সেটাও আছে খেতে দিতে পারেন অথবা ডাক্তারের কাছে গেলে অমিপ্রাজল ল্যান্সোপ্রাজল এই টাইপের কিছু আছে সেগুলো খেতে হবে ডেয়ারি প্রোডাক্ট হ্যাঁ ডেয়ারিকে হ্যাঁ ডেয়ারি প্রোডাক্টের মধ্যে ফ্যাটি খাওয়া যাবে না ফ্যাটি হলে অ্যাগেন সমস্যা আমি বলছি ফ্যাটি জিনিস ডেয়ারি প্রোডাক্ট বলতে এখন ফুল ফ্যাট মিল্ক খাবেন ফুল ফ্যাট ইকু ইগট খাবেন ফুল ফ্যাট যা কিছুই থাকবে বাটার খাবেন এগুলো ডেয়ারি প্রোডাক্ট তো চিজ খাবেন এগুলো হলে তো আবার সমস্যা ডাইজেশনের সমস্যা হয় তো এগুলো কমিয়ে নিতে কমাই ফেলতে হবে আবার খাওয়া যে একদম যাবে না অল্প অল্প খাওয়া যাবে আমি যখন আপনি পুরো ভালো হয়ে যাবেন কমে যাবে তখন তো একটা মানে স্টেবিলিটি আসলে কিন্তু অনেক কিছুই আমরা করতে পারি কিন্তু ততক্ষণ আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে সহ্য করতে হবে এবং পরিমাণ এমনি তো ফ্যাটি ফুড খুব বেশি খাওয়া আমাদের জন্য ঠিক না আমাদের মানে পরিমাণটা কমাতে হবে জি আমরা একটু বিরতির সময় হয়ে যাচ্ছে একটু আমরা বিরতি চলে যাব ডেয়ারি প্রোডাক্ট বলতে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে ইয়োগট ব্যাপারে হ্যাঁ সেটা কি খাওয়া যাবে এইখানে একটা কথা আমাকে বলতেই হয় সেটা হচ্ছে প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিক হচ্ছে কি আমাদের যে গাট সিস্টেমটা আছে মানে গাট বলতে কি স্টমাক থেকে যে নারী ভুড়ি প্যাঁচানো প্যাঁচানো নারী ভুড়ি যেগুলো আমরা দেখি এগুলো এটা পুরো এটাকে গাট সিস্টেম বলে একদম মলদার পর্যন্ত এই পর্যন্ত সব গাট সিস্টেম বলা এই গাট সিস্টেমের মধ্যে ন্যাচারাল অনেক ব্যাকটেরিয়া মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়া এগুলো আমার উপকার করে ক্ষতি করে না উপকার করে আমার যে খাবারগুলো খায় খাবারগুলো অনেক জিনিস খারাপ জিনিস যায় সেগুলোকে মেরে ফেলে করে কিন্তু এই ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়াগুলো আবার এই যে আমরা অনেক অনেক মেডিসিন খাই খেয়াল করে দেবেন এই একটা না একটা কিছু খাই বাচ্চাদের তেমন কিছু হয় না কিন্তু আমাদের বয়স্কদের সারা জীবনে তো আটটা দশটার রোগ বানিয়ে ফেলেছি আর আটটা দশটা রোগের জন্যই আটটা দশটা ওষুধ আমাদের সাথে আসছে পাঁচটা চারটা পাঁচটা কমন এই অষুধগুলোর সাইড এফেক্ট এগুলোর কোনো ক্ষতি সাইডগুলো আছে যেগুলো আমরা সব খালি চোখে দেখি
দ্বিতীয় কারণে হয়তো বা কোনো আমি খুব অসুস্থ ছিলাম সিক ছিলাম অনেক দিন ধরে অপারেশন হয়েছে ধন্যবাদ আপু আমরা একটু বিরতির সময় এসে পড়ছি বিরতির পর আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে কল করতে পারেন আজকে আমাদের গেস্ট ফাতেমা আপা চলুন ওনার সাথে আমরা আবার আলোচনায় চলে যাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ আমরা আবারো ফিরে আসলাম জি প্রোগ্রামে তো আমি যে কথার মধ্যে ছিলাম তোমার সাথে যে কথাগুলো বলছিলাম সেগুলো ছিল যে আমরা প্রোবায়োটিক নিয়ে আলাপ করছিলাম যে আমাদের গেট গাট হেল্প যেটা জি প্রোবায়োটিক যেটা প্রোবায়োটিক হ্যাঁ এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং তখন হয় কি আমাদের খাবারগুলো পুরোপুরি ওখানে যাওয়ার পরেও যে যেগুলো মানে আর একটু ডাইজেশনের দরকার সেই জিনিসগুলো করতে পারে না যার ফলে হয় কি দেখা যায় যে আমাদের যে অ্যাবজর্পশান খাওয়ার একটা ব্লোটিং থাকে গ্যাস থাকে গ্যাসের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে যখন আমরা মল পাস করি সেই মলের মধ্যে মানে ইর মধ্যে যে সেটার মধ্যে একটু দুর্গন্ধযুক্ত হয় আমাদের স্টুলটাও দুর্গন্ধযুক্ত হয় তো এগুলো দেখলে বোঝা যায় যে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি তার গাটের ভিতরে মানে ওই অন্ত্র মানে ওই যে নালী নারী ভুড়ির মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়া সেগুলো মরে গেছে নর্মাল ওই যে আমরা বললাম অত্যাচার অনাচার করেছি কিছু অসুস্থ ছিলাম বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হয়েছে সেখানে স্ট্রেস এসে একটা কারণ হতে পারে আর একটা কারণ হতে পারে বললাম যেগুলো যে আমরা অনেক ধরনের মেডিসিন খাই তার সাইড এফেক্ট সেগুলো কিল হয়ে যায় তো তারা কোনো কাজ করে দেন তখন তাহলে কি করতে হবে আমাকে আমাকে এই গাঠ হেলতাকে এটা এটা নিয়ে কিন্তু সাধারণত ডাক্তারের কাছে গেলে জিপির কাছে গেলে তারা এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না বলে না আপনাকে বলতেও যাবে না তারা কিন্তু আপনাকে আমি এটা বলে রাখছি যে এটা সমস্যা সমাধান করতে হলে আপনাকে প্রোবায়োটিক কিছু খেতে হবে তো প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিক নামেই কিছু ট্যাবলেট আছে সেগুলোও খাওয়া যেতে পারে তবে ন্যাচারালভাবে আমি বলবো সবার যে ন্যাচারাল ফুড থেকে আমি প্রেফার করি নর্মাল ফুড থেকে যেন আমরা এই প্রোবায়োটিকগুলো পাই নর্মাল ফুডের মধ্যে যেমন হচ্ছে ইউগার্ট প্লেন ইউগার্ট যদি দেখি আমরা প্লেন ইউগার্টটা লো ফ্যাট প্লেন খুব বেশি দাম না কিন্তু বড় বড় বাটি এক লিটারের বাটি আছে আপনার রেগুলার যে বাসায় এনে রাখেন আপনি দুই চামচ দুই চামচ করে খান টু টেবিল স্পুন বা থ্রি টেবিল স্পুন আপনি খান এভরিডে ইজ এনাফ ওই যে নর্মাল নর্মাল এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আপনার দেখবেন না লেখাই আছে অনেক অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে তো এগুলো কিন্তু ফ্রেন্ডলি এগুলো কিন্তু ভালো তো এগুলো যে ভিতরে যায় সেখানে হেল্প করে তা এই টাইমের অনেক অনেকেই এটা ভাবেন না বা খান না এটা কিন্তু আমি মনে করি রেগুলার বিশেষ করে আমরা যারা ওল্ড এল্ডারলি পিপুল হয়ে গেছে তাদের জন্য রেগুলারলি আমাদের খাবার মধ্যে এটার মধ্যে একে তো আমরা এটা পেলাম সাথে ভিটামিন ডিও পেলাম তার সাথে আমরা ক্যালসিয়াম পেলাম প্রোটিন পেলাম সব কিছু পাওয়া হচ্ছে খুব এক্সপেন্সিভ না আমাদের খাবারটা আসলে কী করতে হবে খাবারটা আমরা চুজ করতে হবে যে ভালো খাবার কোনটা এটি হচ্ছে আসল কথা আমরা ভালো খাবারটা চুজ করবো খাবার খাবো একদম যে খাবো না তার নয় খাবো কিন্তু পুষ্টিকর খাবারটা খাবো কোনটা আমাকে হেল্প করে তাহলে দেখবো আমরা গাঠ হেল্প ভালো থাকবে ডাইজেশনে হেল্প সুবিধা হবে এবং ডাইজেশনটা অনেক সহজেই করা সম্ভব হবে জি যে অনেক সময় হয় যে মানুষের যে বমির ভাবটা হ্যাঁ হ্যাঁ বমির ভাবটা কীরকম এটা ম্যানেজ করবে হ্যাঁ বমির ভাবটা আসলে আপনাকে গোড়ায় যেতে হবে গোড়ায় যেতে হবে কি এখন যদি বমি যেন আমার বমির ভাবটা আসে কেন বমির ভাব আসছে এখানে অ্যাসিডিট হচ্ছে আপনার অ্যাসিডিটিক বন্ধ করতে হবে আপনি যদি এখন বমির ওষুধ খেয়ে বন্ধ করেন তাহলে তো লাভ হবে না কেন ওই আসল জায়গায় গোড়া মারা হয় নাই হ্যাঁ অনেক সময় বেশি বমি যারা করে হসপিটালে যায় রুগী যখন বমি আমরা কিন্তু অ্যান্টিমেটিক্স দেই আমরা দেই তখন ওইটা দেখ মানে ক্ষণিকের জন্য বেশি বমি করতেছে তাকে দিয়ে বন্ধ করলাম এখন ব্যথা ওই যে বললাম না এখান থেকে যে আলসারেটিভ আলসার হয়ে যেতে পারে আলসার হয়ে গেলে পেপটিক আলসার হয়ে গেলে সেখানে কি হবে সেখান থেকে প্রচণ্ড ব্যথা তো তার জন্য আমরা পেন কিলারও দিয়ে থাকি তখন আমরা পেন কিলারটাও দিয়ে থাকি কিন্তু ওইটা হয়তো সাময়িক বা ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে দেবেন যে এই পেন কিলার আপনি খাবেন এটা কিন্তু প্যারাসিটামলের কাজ হবে না ডেফিনেটলি প্যারাসিটামল নয় এটা কিন্তু ভিন্ন ধরনের পেন কিলার তো ওইটা দিলে আপনাকে আপনাকে আপাতত কমে কিন্তু মূল মুদ্দা কথা হলো আপনি যত যাই করেন না কেন আপনি ওই যে ক্ষত যেটা হয়েছে ঘা যেটা হয়েছে সেটাকে যদি আপনি মানে কি বলবো না কমান বা ওই যে হেলিকো ব্যাকটেরিয়া পাইলোরি পাইলোরি হেল ব্যাকটেরিয়া যেটা যে ব্যাকটেরিয়াটার নাম বললাম হেলিকো ব্যাকটেরিয়া পাইলোরি ওই ব্যাকটেরিয়াটা পেটের মধ্যে থাকলে আপনার ঘা কখনোই শুকাতে দেবে না সে বারবার ইনফ্লুমেশন তো ওর জন্য হয় কি 
ওখানে একটা টেস্ট ডাক্তারের কাছে গেলে তার টেস্ট করতে হয় হয়তো ব্লাড টেস্ট করতে পারে ব্রিদিং টেস্ট করতে পারে আপনার পুটা নিয়ে মানে স্টুলটা নিয়ে সেটা স্টুল এক্সামিনেশন করে ওই ব্যাকটেরিয়া আছে কি না সেটা পাওয়া দিতে পারে এবং পেলেই তারা করবে কি আপনাকে দুইটা বা তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক একসাথে কম্বাইনেশন কম্বিনেশন করে তারা দিবে টু টু উইক্সের জন্য তখন ওটা আপনি আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে যদি ওটা কমপ্লিট করা যায় খান তাইলে ওই ব্যাকটেরিয়াটা মেরে ফেললাম ওই যে খারাপ ব্যাকটেরিয়া যেটা যে যেটার কারণে হয়েছিল সেটা মেরে ফেললাম এটা একটা ট্রিটমেন্ট হইতে পারে ওষুধ অবশ্যই এভাবে আসবে দিতে পারে না আবার হচ্ছে কি এই যে বলবেন হয়তো যে এটার প্রবলেমটা কি থাকলেই বা অসুবিধা কি নিশ্চয়ই অসুবিধা আছে আছে নাই কি অসুবিধা অসুবিধা আছে অসুবিধা হচ্ছে অনেক সময় তো আলসার হতে হতে আলসার বাস্ট করে আলসার বাস্ট করে কোনো জায়গায় ফুটা হয়ে যায় যদি বাস্ট করে তাহলে ভাবে কি এই খাবারগুলি আপনার যখন মানে বডির মধ্যে চলে যাবে তখন এটা পেরিটোন অ্যান্টিস এটা কথা বলে মানে মারাত্মকভাবে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আর সেখান থেকে সাথে সাথে ওই রকম কিছু যদি ঘটনা ঘটে যায় বাস্ট করে যায় এবং ওইটা উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে যে আমরা কমপ্লিট ওইটা পরিষ্কার করতে না পারি মানে আপনাকে অপারেশন করে না করতে পারে তাহলে আপনাকে বাঁচানোটাই অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায় আমাদের জন্য অনেক সিরিয়াস অনেক অনেক কঠিন ঝামেলা হয়ে যায় সুতরাং ওই রেসকে আমরা কোনো অবস্থাতে যেতে পারি না সুতরাং আপনার ব্যথা হচ্ছে ব্যথা হলে আপনি ডাক্তারের সরনম্পর হন আপনি ওষুধ খান কমছে না আবার যান আপনার গ্যাস্ট্রোস্কোপি আছে গ্যাস্ট্রোস্কোপি করে তারা দেখবে অ্যাডবোস্কোপি করে তারা দেখবে আপনার কোনো সমস্যা আছে কি না সেই সমস্যা অনুযায়ী তারা সেই অনুপাতে তারা রেফার করবে এবং সেই সমস্যা হচ্ছে আপনাকে তারা ট্রিটমেন্ট দেবে কিন্তু আমরা কখনোই আপনাকে ওইভাবে পুশ করে দিব না যে আপনি ওইটা ভুগতে 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 পেপটিক আলসারে চলে যান পেপটিক আলসার করার যে কোনো সময় বাস্ট আর বাস্ট হলে কিন্তু ওখানে থেকে সত্যি সত্যি বলতে গেলে খুবই কঠিন আপনি কখন বুঝবেন কখন যাবেন কখন কি হবে আল্লাহর ইচ্ছা তারপরেও আমাদের ম্যানেজমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছেন তখন বেশিরভাগ রোগী রোগী মারা যায় এগুলোর থেকে সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে ব্যাপারে তাহলে আপনি বলবেন যে যখন এই সব সিমটম দেখা দেয় তাহলে ইডিসলি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত অবশ্যই যা তার যদি প্রবলেম হয় তা মানে যোগাযোগ করবে এবং মেন কথা যেগুলো আমি বললাম আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে ডাক্তার সাহেবরা ওষুধ দিবেন বলে দিবেন কিন্তু আপনি যদি এই লাইফস্টাইলটা মেনটেন যদি না করেন খাওয়ার রুটিনগুলো যদি না বোঝেন না মানেন তাহলে ওই যত ওষুধই আমি দিই কাজ হবে না যত ওষুধে ওষুধের ডোজ যতই বাড়ায় কাজ হবে না ওষুধ দেবো প্রত্যেকটার সাইড এফেক্ট সাথে করে নিয়ে আসতেছে একটা করে ভাই প্রত্যেকটা কিন্তু সাইড এফেক্ট নিয়ে আসতেছে তা এগুলো তো আসবেই কিন্তু আপনার কাজ হচ্ছে না আপনাকে ওই যে বললাম যে কারণগুলি আপনার খাওয়া দাওয়া যে হাড়ি কারি ওরি এই যে তিনটা কারণ এই এই তিনটা কারণকে আপনি অবশ্যই অবশ্যই লাইফস্টাইল সাথে মেনে নিতে হবে আপনি আগে কী খেয়েছেন কী করেছেন সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে এখন আপনাকে যে আপনি আপনাকে সুন্দর করে গুছিয়ে আনবেন সিস্টেমের মধ্যে আনবেন এমন এত স্পাইসি ফুড তো আসলে নাই আমরা যেগুলো যে এত স্পাইসি এত স্পাইসি করে এরকম করা উচিত না তাহলে দেখবেন আপনি অনেকটাই সুস্থ থাকবেন এটা করা উচিত হ্যাঁ এখন হয়েছে কি এখন ইয়াংস্টারের মধ্যে ট্রেন্ড হয়েছে অনেক স্পাইসি খাওয়া অনেক স্পাইসি নুডলস খাওয়া সে ব্যাপারে কি বলবেন এগেনে বলবো ওই যে ট্রেন্ড যেটা হয়েছে আমাদের দেশ হচ্ছে ট্রেন্ড একটা কথা বলছে না আমরা কি খাই মুখে মজা লাগে অনেক স্পাইসি ফুড বাচ্চারাও খায় বা এরও খায় এটা উচিত না ফ্যাট অ্যান্ড স্পাইস দুইটাই কমাইতে হবে দুইটা যদি না কমান তো ওইটার তো অন্যান্য জিনিস আছে এই আজকে যেহেতু আমরা গ্যাস্ট্রাইটিস নিয়ে কথা গ্যাস্ট্রাইটিস বাড়বে দেখবেন বাচ্চাদের আজকাল অনেক বাচ্চাদের স্কুল কলেজে পড়ে তাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা প্রায় বলবেন গ্যাস্ট্রাইটিস বলে না বলবে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এটা বলে কিন্তু তো বলে কেন এই যে তার ঠিক মতো মানে নর্মাল ফুডগুলো খায় না উল্টা পাল্টা জিনিসগুলো খায় ফিজি ড্রিঙ্ক খাচ্ছে ফ্রায়েড ফুড খাচ্ছে ফ্রায়েড জিনিস খাচ্ছে ফ্রায়েড জিনিসগুলো খাচ্ছে এগুলোর থেকে তো হবে তার হবে এইগুলো তাকে অবশ্যই অবশ্যই এগুলো বন্ধ করতে হবে তাহলে এইরকম সিচুয়েশনে যাদের হয়ে যায় হ্যাঁ আর কি কি ওরা বাদ দিতে পারে খাওয়ার মধ্যে আমি আমি আগেই তো বলছিলাম যে কথাটা যে ওদের হ্যাঁ মুদ্দা কথা আমি এখন বলতে যাই যে আপনাকে ভাজা পোড়া ভাজা পোড়া যে খাবারগুলো আছে মানে যে ডিপ ফ্রাই যে এগুলো খাওয়া বন্ধ করতে হবে বাচ্চাদের বেলা বা বড়দের বেলা তো তাই তারপরে হচ্ছে চা টি কফি টি কফি আবার ওই যে জুস অরেঞ্জ জুস বা কি বলবো সাইট্রিক অ্যাসিড সহ যেগুলো আছে মানে টক জাতীয় টক জাতীয় জুস যেগুলো আছে লেমন জাতীয় জুস এগুলো খাওয়া বন্ধ করতে হবে তারপর হচ্ছে অ্যালকোহল তো আমরা খাই না যেহেতু ওটাও বাদ স্মোকিং বা
ধন্যবাদ আপু আমাদের মনে একটা কল আসছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলা ওয়ালাইকুম সালাম আর তার লগে মাছ জি উনি শুনতে পাচ্ছেন বলেন ওদিন কো কইছিল আমারে একটা দিদি জন্য বালাছে ওই দিদি যা জি ওকে আই মাতা আমলো यार ओषुदेशन আপনাকে যেটা আমি বলবো আপনি জিপির কাছে যাবেন আপনি গতদিনও বলছেন আপনার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে ঘুম হচ্ছে না আপনি এটা বলবেন এক কথা বলবেন যে আপনার মাথাটা একটা এমআরআই স্ক্যান করার জন্য এটা বলবেন যে আচ্ছা কিছু কিছু পায় নাই তাই তো এখন কিছু পায় নাই যেহেতু তাহলে আপনাকে বলেন যে আপনাকে ঘুমের ওষুধটা দেওয়ার জন্য ঘুমের ওষুধটা এনে খেয়ে দেখেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ খেয়ে দেখেন ঘুমটা ঠিকমতো করেন আমার মনে হয় এটা কমে যাবে ইনশাআল্লাহ না তো ঘুম এখন বুঝিলা আমি আই তো বিপদ সুযোগ করতে কথা मिनिमाम छाते घुमाते আপনারা যে ঘুমের ওষুধটা আনেন এনে আপনি দুই সপ্তাহ খান খাওয়ার পরামর্শ যোগাযোগ করেন দেখেন কি হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপু তো আমরা গ্যাস্ট্রাইটিসের কমপ্লিকেশন গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আলোচনা করলাম আর হচ্ছে আর কি থাকলো আমাদের মধ্যেটা যেটা হচ্ছে সে বাজারপুরের খাওয়াগুলো হ্যাঁ भाजा पोड़ा तो अवश्य खाबना शक्त जिन खाबना शक्त जिन खाबना सफ्ट जिन तेल छाड़ा तेल दिए रान्ना अपनी खेल देखें कमन जमन अस्थिर अस्थिर लागे शर मध्य बुक जला बुक जला बुक जला अपने तेल छाड़ा खेल देखें वो जिन सफ्ट कर खेल देखें अपना मैं एक कम्फोर्ट लागे एक कम्फोर्ट आसार मन मध्य शर मध्य कम्फोर्ट आस तेल दिए खेले क्योंकि अन्य रकम लागे तो वोट जो अपनी बंद करें तो देखा जाए अटोमेटिक ही अपना पेट एक शांति शांत आ হ্যাঁ রান্না করার সময় আমরা অনেক শক্ত জিনিস খাই যেগুলো মানে মনে করেন চানাচুর ভাজা এ কি বলবো পুরি যে ডালে ডালি বড়া ডালি পড়া এগুলো এগুলো কিন্তু আমরা খেতে খুব পছন্দ করি মাঝে মধ্যে টুকটাক খাওয়া যায় আমি বলছি না যে একদম খাওয়া যাবে না কিন্তু এগুলোর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ তেল আর প্রচুর পরিমাণ শক্ত জিনিস ভাজা এই জিনিসগুলো কি কেউ হজমে হইতে চায় না সহজে যেহেতু হজম হয় না সেই জন্যই হচ্ছে কি তার মধ্যে আপনাকে প্রচুর অ্যাসিড আসে প্রচুর অ্যাসিড অ্যাসিডগুলো এসেই তো আপনার সমস্যাটা করে যতক্ষণ অ্যাসিড থাকবে ওই লাইনিংটা স্টমাকের ভিতর যে সফট জায়গাটা আপনার যদি হাতের মধ্যে আমি অ্যাসিড ফেলে দিই কী অবস্থা হবে আপনার হাতটা ঘা হয়ে যাবে না ঘা হয়ে যাবে তো পুড়ে যাবে তো এখন কন্টিনিউয়াস যদি ওইখানে ভালো খাবার না থাকে খারাপ খাবার থাকে আর সেখানে যদি এই জিনিসগুলো আসে তো কন্টিনিউয়াস এটা পুড়তেছে পুড়তেছে বলে তো আপনার মনে একটা গ্যাস তৈরি হচ্ছে বার্পিং হচ্ছে অশান্তি হচ্ছে মনের মানে শরীর শারীরিক অশান্তি হচ্ছে হবেই তো কেন আপনি নিজের থেকে এটা তৈরি করতেছে তো আপনাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে আমার খাবারগুলো আমি যে প্রিপেয়ার করব ভালো তাজা খাবার ফ্রেশ খাবার নেব এবং সেই ফ্রেশ খাবারগুলো সফটলি আমি কুক করব তেল দিয়ে ফ্রাই করে কুক না আমরা তো ভাজতেই থাকি তাই পেঁয়াজ যেন আমরা রান্না যখন করি না পেঁয়াজ না ভাজতে যেন আমার স্বাদই আসে না কিন্তু এই ভাজা পোড়াটা কোথায় গেল আপনার স্টমাকের মধ্যে গেল আর কোথায় যাচ্ছে না আপনার শরীরে এটা নেবে আপনার শরীরে এটাকে ম্যানেজ করবে তো এ এ প্রতিত্বরে আপনাকে কী দিচ্ছে প্রথমে রং জিনিস দিচ্ছে আপনাকে রং সিগনাল দিচ্ছে তো এই জিনিসটা তো আমাকে যদি আমরা না বুঝি যে আমাদের শরীরের জন্য আমাদের ভালোর জন্য আমাদেরকে নিজেদেরকে নিজে বুঝতে হবে কোনটা আমাদের উপকার আর কোনটা উপকার না ভাজি না করে আমরা 
চানা কি এটাকে বলে চানা পট না কি যেন বলে একটা চটপটি না চল চটপটি চটপটি হ্যাঁ চটপটি বলতে পারেন চটপটির মতোই আছে কারণ ঝালটা দিবেন না চটপটি খেতে পারেন সফট আছে আবার এটাকে বলে চানা চাট সরি চানা চাট যে ইয়োগার্ড দিয়ে যদি আমি এটাকে মানে একটু মলাসেস গুড় দিয়ে তারপরে একটু যদি দিয়ে ইয়োগার্ড দিয়ে ই করে ধনিয়া পাতাটা দিয়ে যদি আমি মানে বুটটাকে খুব সফট করে সিদ্ধ করে আমি চানা চাট তৈরি করি ওখানে একটু ফ্রুটও কেটে দিই তাহলে স্বাদ কিন্তু অসাধারণ স্বাদ ওটারও কিন্তু অসাধারণ একটা স্বাদ আছে আপনি ভালো জেনে কারণ না চানার মধ্যে কী আছে প্রোটিন বেশি আছে কম্পারেটিভলি আপনার ভাতের চেয়ে চানা ভালো তো আমি একটা ফুড হিসাবে খাবো না করি একটা ভালো জিনিস খাবো বুট আমি খেতে পারি কিন্তু ওই যে আমি চানা চাটটা যদি করি ভাজি না করে আমাদের সঙ্গে ভাজে ভেজে ভেজে একদম কাঁচামরিচ পেঁয়াজদের তেল দিয়ে অনেক করে ভেজে আমরা করি এটা না করে যে আমি চানা চাট করি ইয়োগার্ড দিয়ে উপরে ছেড়ে দিই এটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর এটা খেতে পারি খাওয়ার স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে আর একটা জিনিস যে খাওয়ার মধ্যে হ্যাঁ খাওয়ার মধ্যে ধরেন অনেক অনেক মানুষ আছে যে একসাথে অনেক খেয়ে ফেলে হ্যাঁ এইসব রুগীদের কি এইরকম খাওয়া যাবে না হ্যাঁ এক অনেক বেশি কারোর জন্য খাওয়া ঠিক না আপনি অনেক বেশি খাবেন সেগুলো পরিপাক হবে কীভাবে ডাইজেস্ট হবে কীভাবে কে করবে আপনি ড বেশি খাবার মানে কি আপনি খেতে বসে অনেকক্ষণ লাগান নাই আপনি শর্ট টাইমে অনেকগুলো খেয়ে ফেলছেন আমরা যখন এক দুই চিবানো দিয়ে গিলে ফেলি গিলে ফেলে গিলে আর যতক্ষণ পেট ভরতেছে না মানে পেট যখন বলতে চায় আর খাওয়ার নেওয়া যাবে ততক্ষণ আমি খেয়ে যাচ্ছি এই তো বেশি খাবার তো এখন এই বেশি খাবারগুলো যে খেয়ে ফেললেন প্রথমে কথা হলে সে স্টার্টিং হওয়ার কথা ছিল মুখের থেকে সেটা আপনি করেন নাই বডির মধ্যে দিলেন এই যে এটা ডাইজেস্ট করতে এটা পরিপাক করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন সেটা তো এই স্টমাকে করতে হবে তাই না তাকে অ্যাসিড তো আনতেই হবে তাহলে অ্যাসিড বাড়লো না অ্যাসিড বাড়লো তারপরে হচ্ছে বাড়তি খেলেন বাড়তি খেয়ে আপনি অনেক বেশি ক্যালোরি খেলেন এই ক্যালোরিগুলো কোথায় গেল ক্যালোরিগুলো আবার রক্তের মধ্যে গেল রক্তের মধ্যে গিয়ে আবার সেলের মধ্যে আপনি মোটা হচ্ছেন আপনি বারবার মোটাই হচ্ছেন আপনার ডায়াবেটিস হচ্ছে আর্থ্রাইটিস হচ্ছে আপনি সব রোগগুলোকে ডেকে ডেকে আনতেছেন তুমি আমার কাছে আসো আমার কাছে আসো আপনি কল করতেছেন তাদেরকে বলছেন আসো আসো আমার কাছে আসো আমি হ্যাপি আসি তোমরা আসো তো এই হ্যাপি আসি আনতে আনতেছো খেয়ে খেয়ে আনতেছো তারপরের পয়টা কী হবে ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার কী করবে ডাক্তার তো কিছুই করতে পারবে না কিছু ওষুধ দিয়ে বিদায় দিবে আপনাকে আর কী করবে যে প্রশ্ন আমি করতে চাচ্ছি সেটা হবে যে কতক্ষণ পর পর খাওয়া উচিত এইরকম যাদের সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যদি বলি সায়েন্টিফিক্যালি আমরা যে আমরা যে তিন বেলা খাবারের কথা বলতেছি সকালে দুপুরে তিনটা মিল প্লাস মাঝে মাঝে আবার শর্ট একটু একটু খাই আমরা আসলে কথা বলতে গেলে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমি আল্লাহর আল্লাহর হুকুম মতে বলে যে বলি তিনবার একবার খাবার তারা তো দেখা গেছে একদিনে একবার খেয়েছেন কোনোবার দেড় বেলা খেয়েছেন এবং সুস্থই ছিলেন এখন যদি আমরা সায়েন্টিফিক্যালি যেটা প্রুভ যে পরিমাণ ক্যালোরি দরকার সেটা যদি আমরা ওয়ান এক বেলা খাই বা ওয়ান অ্যান্ড হাফ বেলা মানে এক বেলা একটু বেশি খেলাম এক বেলা কম করে খেলাম ইজ এনাফ একটা মানুষের চলার জন্য এর বেশি কিন্তু প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাদের কে বা কাহার আমি জানি না এটা বানিয়ে নিয়ে এসে যে তিন বেলা আমাদেরকে খেতে হবে আবার বার মাঝখানে আবার শর্ট শর্ট একটু খেতে হবে আরও ছয় বেলা করতে হবে এগুলো কিন্তু আমরা বানিয়ে নিয়েছি এত খাওয়ার কিন্তু প্রয়োজন নাই আপনার যখন লাগে পানি খান বেশি করে পানি খান ওয়াশ আউট হয়ে চলে যাবে বডি ওয়াশ হয়ে চলে যাবে পানি খাওয়ার তো জায়গাই নেই আমাদের খাবার খেতে খেতে পানি খাওয়ার জায়গা থাকে না তো ওয়াশ আউট হবে কোথা থেকে এইগুলো কিন্তু খাওয়ার কোনো না আমি এই এই রমাদান আমার নিজের কথাই বলতো রমাদান আমি এক বেলা খেয়েছি জাস্ট এক বেলা রমাদান কি ইফতারের সময় আমি খেজুর দিয়ে ইফতার করেছি আর রাতে এক বেলা খেয়েছি সেহেরি বেলা শুধু পানি দিয়ে সেহেরি করেছি বাস কিন্তু আমার একটু দুর্বলতা আসে নাই একটু খারাপ লাগে নাই আমি দিব্যি খুব সুস্থ ছিলাম তো আমি কারণ দেখলাম যে এইটুক খেয়ে আবার খাবার খেয়ে যদি আমি চলতে পারি তো আমার খুব প্রয়োজন ছিল না এতগুলো কিন্তু এখন কি হচ্ছে মন চায় আর একটু খাই আর একটু খাই আর একটু খাই এটাকে কন্ট্রোল করতে এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনাদের আর বেশি সময় নাই এই যে এই সিমটমের ব্যাপারে এইসব রুগীদের জন্য আপনি কি আর কি অ্যাডভাইস দেবেন আমি একটা কথাই বলবো যে আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আমরা যা করেছি করেছি সেটা ভুলে যান সেই সিস্টেমটাই আমরা ভুলে যাই আমরা নতুনভাবে আমরা চিন্তা করি যে আমাদেরকে সুস্থ রাখতে গেলে খুব ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই খাবারটা যখন প্লেটে নেব এটা রসুল সাল্লাস আমাদের তোমার প্লেটে খাবার নাও ধীরে ধীরে খাও তো ধীরে ধীরে খাও স্যার ফুল স্যাটিসফ্যাকশান দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা কি করব ভাজা পোড়া ঝাল টক
তারপরে যেগুলো হচ্ছে রিল্যাক্স রিল্যাক্স ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং রিল্যাক্স আমাদের রিল্যাক্স থাকতেই হবে কেন আল্লাহ বলছেন যত করে বলা হচ্ছে না যে অস্থায়ী রবি সব্র অসলা তোমার যত প্রবলেমই হোক তুমি তোমার ধৈর্য ধারণ করো আর হচ্ছে কি করো তুমি নামাজের সাহায্যে সাহায্য চাও তো আমাদের যত সমস্যাই থাক না কেন আমরা কি করি যখন চিন্তিত বেশি হয়ে যায় তখন করি কি বারবার কিছু করতে পারছি না কি করব কি করব আর একটু খাই কি করব কি করবো আর একটু খাই ভালো লাগছে না আর একটু খাই আর একটু খাটো করে খাই খাওয়া খাওয়া বাড়ছে এটা না করে আমরা রিল্যাক্স থাকি যদি আমাদের তাহলে আমাদের এই এই যে অতিরিক্ত অ্যাসিড খরণ হবে না অতিরিক্ত কিছু হবে না যার ফলে কি আমাদের স্টমাকটা ভালো থাকবে শারীরিক মানসিক আত্মিক সব দিক দিয়ে আমরা ভালো থাকবো তো এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন নয় এটা সমস্যা সবচেয়ে পড়াশোনা প্রথমে আপনাকে ডিটারমেনশন করতে হবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে যে এই ডাক্তার সাহেব কি বললেন বললেন আমাদেরকে ভালো হওয়ার জন্য না খারাপ হওয়ার জন্য যদি আপনি এটা মনে করেন যেটা ভালো আর উদ্বুদ্ধ হয় না আমি এটাকে মানব এটাকে করব তাইলেই দেখবেন আপনার মধ্যে একটা চেঞ্জ আসতেছে এবং খুব সুন্দরভাবে দেখবেন আপনারা আপনাদেরকে করে নিতে পারছেন এটা কিন্তু খুব কঠিন কাজ একদমই নয় কেন এটা মনে রাখতে হবে আমি কেন কম খাবার কম খাচ্ছি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সুমানদাল বলছেন আমাকে কম খাও কেন কম যত কম খাবেন তত শরীর সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ আপু আপনার এই খুব সুন্দর একটা অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য আজকের মতো আমরা এখানে শেষ পর্যায়ে এসে পড়ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভিউয়ার্স আজকের মতো আমরা এখানে শেষ নেক্সট উইক আমাদের আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম